இந்த ஷெட்யூலை ரிலீஸ் பண்ணுறக்கு முன்னாடி நிறைய பேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா இந்த பாலிட்டி ஆர்வி எக்ஸாம் மறுபடியும் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கான விடையும் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அதுக்கு முதல்லையே அதில் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் உன்னிப்பாக நீங்கள் கவனிச்சு கேட்டுக்கோங்க டில் த எண்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் இருங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் ஏன்னா சில விஷயங்கள்லாம் அட் லாஸ்ட்டில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பாலிட்டி ஆர்பியினுடைய ஷெட்யூலை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட்டு பாலிட்டி ஆர்பி இந்த பொசிஷன் அந்த லெக்சரர் போஸ்ட்டு அதனோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உணர்ந்துக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஜாபுக்கு போனவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ஒன் இயர் கூட ரீச் ஆகலை ஆனால் ரீச் போன கொஞ்சம் சமீப காலத்துலேயே ரெண்டு முறை அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஏ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரே ஒரு முறை நல்லா ஹைலி ஸ்டாண்டர்டாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக படித்தாங்க அந்த படித்ததனுடைய விளைவு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒரு டிஏல ஆக்சுவலி இப்போ அவங்களுடைய சேலரி இப்போ இன்றைக்கி ரேட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கும்போது தான் பாலிட்டி ஆர்பியினுடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஐடியா கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறேன் பேசிக்காக ஒரு பர்சன் ஜாயின் பண்ண அந்த ஃபஸ்ட் டே சேலரி இப்போ கரண்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறு நூறு இதாவது நைன் ஏ லெவல் நைன் ஏல இருக்கு சிலருக்கெல்லாம் நெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது தனி இன்சென்டிவ் அப்படிங்கிற தனியாக இருக்கு அது லெவல் டென்னாகவே மாறிடும் இதுக்கு டிஏ அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் டிஏ கொடுக்குறாங்க அப்போ இருபத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா டிஏலேயே வந்துடும் அப்போ பேஸ் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூறு ப்ளஸ் மினிமமாக நான் போடுறேன் ஹச்சா ஹச்சே ஹவுசிங் அலவன்ஸ் அப்படிங்கிறது மினிமமாக த்ரீ தௌசண்ட் போடுறேன் ஏன்னா சிலதெல்லாம் அந்த அந்த பொசிஷன் பொறுத்து மாறும் அந்த சிட்டி ரேஞ்சாக இருந்துச்சுன்னா அது வேறு இருக்கும் இப்போ மினிமமான ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே தான் சேலரியே இருக்குது இது நான் மினிமம் ரேஞ்ச் தான் இன்னும் தாண்டி சில அலவன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இன்னும் நீங்கள் ஆட் பண்ணவே இல்லை அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே வரும் அப்போ அவங்க போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தி ஆறாயிரம் இருந்துச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தை ரீச் பண்ணிட்டாங்க ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே மணி இந்த எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு மந்த்துக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா பாலிட்டி ஆர்வி லெக்சரர் போஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அந்த அவுட் அந்த இன்புட்டு அவுட் புட்டு இதை நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் மன மேனஸ் வச்சுக்கிட்டு இனி வரக்கூடிய இடத்துல ஏன்னா சிலரெல்லாம் பாலிட்டி ஆர்வியை முயற்சி செஞ்சு சிவி வரைக்கும் போய் தவற வெட்டவங்களே இருக்கீங்க அவங்களுக்கும் சரி புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கும் சரி சில விஷயத்தை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த முறை என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் உள்வாங்கிக்காங்க நான் வழக்கமாகவே உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது பழைய கிளாஸ் எடுத்து முன்னே தெரியும் எப்பவுமே ஒரு மோட்டிவேஷன் ஒன்று கொடுத்துட்டு தான் அந்த கிளாஸே கொண்டு போக ஏன்னா லாஸ்ட் டைமில் பாலிட்டி ஆர்பியில் ஸ்ப்ரிங் லைனில் இருந்து செலக்ட் ஆனவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் வெரி ஃப்ரேங்க் வாட் இஸ் ட்ரூத்தோ அதை தான் பேச போகிறேன் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரூட்ஸ் மாதிரி நான் எக்ஸஸான வேல்யூலாம் நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா இங்கே குவாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்ப்ரிங் லைன் எடுத்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் டைமில் ஸ்ப்ரிங் லைனில் செலக்ட் ஆனவங்க டுவெல் மெம்பர்ஸ் பன்னெண்டு பேர் செலக்ட் ஆனாங்க பன்னெண்டு பேர் செலக்ட் ஆகி சிவிக்கு போன லிஸ்ட்டெல்லாம் இன்னும் பெருசு சிவியில் போனதெல்லாம் பெருசு ஸ்ப்ரிங் லைன்ல இருந்து அந்த சிவியில் இருந்து அந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனவங்களில் பன்னெண்டு பேர் எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு அடிப்படை தன்மை எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்று கிளாஸ் எடுக்கும்போது அவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ரெண்டாவது நாங்கள் கொடுத்த அந்த ஷெட்யூல் அப்படிங்கிறது ஹைலி பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஷெட்யூல் கொடுத்து அந்த கொஸ்டின் நல்லா டெப்த்து கொஸ்டின் இவ்வளோ தூரம் டெப்த்தாக போயிருக்குங்கிறதே இல்லை ஆனால் அவங்க கேட்டுருக்கிற கேள்வியெல்லாம் மேலோட்டமான கேள்வி தான் கேட்டாங்க பட் ஆனால் நாங்கள் ரீச் பண்ணது ஹைலி டெப்த் வரைக்கும் போயிருந்தோம் அப்போ அதெல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு போனவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அப்படியே அழகாக ஜாபுக்கு போயிட்டாங்க ஜாபுக்கு போனதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் ஜாபுக்கு போனாங்களோ அவங்க எழுதுன அந்த டெஸ்ட் ஸ்ப்ரிங் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நல்லா தெரியும் டெஸ்ட் பே டெஸ்ட் எழுதும் போது யார் யாரும் என்னென்ன மார்க் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நாங்கள் இங்கிருந்து மானிட்ரு பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்போ அந்த பன்னெண்டு பேரை மறுபடியும் நாங்கள் எடுத்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படி அனலைஸ
ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் போ இல்லாமல் போயிட்டாங்க ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் போகிறது அப்படிங்கிறது அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆபத்தானது ஏன்னா ஒரு நீங்கள் உங்ககிட்ட படகு இருக்குது நீங்கள் கடலில் நடுக்கடல் இருக்கிறீங்க படகு இருக்குது பட் ஆனால் அதுக்கு துடுப்பு இல்லாதது தான் மாதிரி மாட்டிக்கிறது வெறும் படகை வச்சுக்கிட்டு மட்டுமே நீந்தி வந்துடுவோங்களான்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் அதில் சின்னதாக இருக்கிறது அந்த துடுப்பு தான் உங்களை கரை சேர்த்துக்கு உதவி செய்யும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நிறையா புத்தகங்களுடைய மெட்டீரியல் எல்லாமே இருக்குது பட் அது மட்டும் இருந்தால் பார்த்தது ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான தேவை அந்த ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் சேஃப்டியாக நீங்கள் லேண்ட் ஆக முடியுங்கிறதுக்கான ஒரு இடமாக தான் நாங்கள் அதை பார்த்தோம் அதனால் அந்த ஷெடியூல் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் லைன் என்ன எப்பவுமே ஸ்ப்ரிங் லைன் அப்படின்னாலே பிரத்யேகமாக இந்த டெஸ்ட்டுக்காகவே ஒரு தனியான ஒரு செப்பரேட் டீமில் செயல்படுறது தான் அந்த ஸ்ப்ரிங் லைன் அப்படிங்கிற ஒரு நேமாக நாங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் நாங்கள் பாலிட்டி அறிவு தாண்டி இன்னும் பிஜிடி அறிவு பிஜிடி அறிவில் ஃபிஃப்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் அவங்களெல்லாம் ஜெயிக்க வச்சு இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இது எல்லாமே இதுக்கு எல்லாத்துக்கு பின்னால் இருந்தது என்ன அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ஒன்று நாங்கள் கொடுத்த அந்த டெஸ்ட் ஷெடியூல் ரெண்டாவது நான் ஒவ்வொரு முறையும் கிளாஸ் கொடுக்கும்போது நான் கொடுத்த அந்த மோட்டிவேஷன் இது ரெண்டும் தான் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு பேக் போனாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் சரி ரைட் இதை நாம் இன்றைக்கி ஷெடியூல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்துட்றேன் நிறைய இடங்களில் நீங்கள் இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அல்லது நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உணர்ந்துருப்பீங்க இந்த மோட்டிவேஷன் முதல்ல என்னென்னா ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்குது அந்த நெருப்பை பார்த்த உடனே பயந்தவன் என்ன அப்படின்னா நெருப்பை கண்டு பயந்தவன் பகவான் என்றான் வியந்தவன் தீ என்றான் சிந்தித்தவன் திரியில் அடக்கி தீபம் என்றான் இப்போ அந்த பாலிட்டி அறிவி அப்படிங்கிறது இந்த போஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிலரால் என்ன பண்ணாங்கன்னா பயந்துட்டாங்க அப்பா இந்த புது சிலபஸ்லாம் நம்மளால் படிக்க முடியாது இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளால் முடியும்னு சொல்லிட்டு பயந்தவங்க ஒதுங்கிட்டாங்க அடுத்தது அந்த சிலபஸை பார்த்துட்டு இன்னொருத்தர் என்னென்னா இத்தனை இருக்க எல்லாமே நாவல்ஸாக இருக்கே எல்லாமே பெரிய பெரிய ஒர்க்காக இருக்கே இப்போ எல்லாமே பெரிய பெரிய ப்ரோஸ் ஸ்டைலில் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேந்து பார்த்தான் வேந்ததோடு சரி முயற்சி செய்யலை வேந்தவன் விலகிட்டான் அதுக்கு அடுத்ததா தன்னுடைய குடும்ப நலனை சிந்தி சிந்திச்சு இதுக்கு போனால் நம்ம லைஃப் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட நபர் என்ன பண்ணான் சிந்திச்சு அதை வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போ அது போன முறை தீபமாக இருந்தாலே போதும் ஜெயிச்சிடலாம் பட் ஆனால் இந்த முறை தீபத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மட்டுமே ஜெயிக்க முடியாது தீ பந்தத்தை வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் ஏன்னா போன முறை இருந்த காம்படிஷன் லெவலில் விடவும் இந்த முறை இருக்கிற காம்படிஷன் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் போஸ்டிங் கம்மியாக இருக்கும் காம்படிஷன் ஹையாக இருக்கும் போன முறை நிறைய பேருக்கு அந்த அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது பத்தில் காரணம் என்னென்னா பறித்து வரும் வராது வரும் வராதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு இழுவரிலே கொண்டு போய் திடீர்னு பறித்து வச்சாங்க இந்த முறையும் அதே மாதிரி தான் பறித்து வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் வரும் அது எப்போ அப்படிங்கிறது நாங்களாம் சில டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட் இப்போ நாங்கள் போட்டுக்கிற ஷெடியூல் படி பார்த்திங்க அப்படின்னாலே அது வரைக்கும் அந்த பரிச்சையே இல்லை அப்படிங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஷெடியூல் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களோட மனக்கணக்கில் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் அந்த ஷெடியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் ஆக்சிடென்ட்லாம் சில விஷயங்கள் மாறலாம் ஏன்னா எலெக்ஷன் அப்படிங்க இருக்கிறது அப்கமிங்கில் இருக்கிறதுனால அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷெடியூல் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரீசேஞ்ச் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் நான் போட்டுக்கிற ஷெடியூல் படி அந்த டேட் வரைக்கும் எக்ஸாம் இல்லை அதனால் என் ஷெடியூலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே நீங்கள் வந்து ஜெயிச்சிடலாம் சரி அந்த பகுதிக்கு மறுபடியும் வரேன் இப்போ நீங்கள் வந்து தீபத்தை கையில் ஏற்றிட்டு போகிறது பார்க்குறதுக்கு எளிமையாக தான் இருக்கும் உங்களை சுடாது ஆனால் தீபந்தத்தை கையில் ஏற்றிட்டு போகிறது உங்களை சுடும் உங்களோட முகத்தையே வாட்டும் ஏன்னா இந்த பாலிட்டி ஆர்வியினுடைய போஸ்ட்னு அப்படி தான் அதுக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறையா கஷ்டப்படணும் தீக்குள்ள நடக்கிற மாதிரி நீங்கள் நடந்தால் மட்டும்தான் அந்த பெயின் அனுபவிச்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த கண்டிப்பாக ரீச் பண்ண முடியும் சாதாரணமாக நான் சிம்பிளாக கையிலேயே தீபம் தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி அந்த மென்மையான ரிஸ்க் எடுத்தீங்கன்னா அது பத்தாது ஹைலி பொட்டன்ஷியல் பவர் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நிறைய அதிகமான நேரத்தை பயன்படுத்தி அதிகமான டெக்னிக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் அப்ளை பண்ணும் மட்டும்தான் இந்த முறை பாலிட்டி ஆர்வி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஷெடியூலை வந்து பார்ப்போம் இதில் நம்ம எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஓவர் வியூ அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் முதல் யூனிட் ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க இதுக்கான எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதை ஒரு மேலோட்டமாக அதை நீங்கள் ஒன்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டு ப்ரீ யூனிட்
ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் எடுத்திருப்போம் பிளேவாக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒர்க் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் இது எல்லாமே ஹண்ட்ரடு இன்னொரு சில ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் எல்லாம் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி நிறைய நாவல்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கோம் டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி சில முக்கியமான ஒர்க்கில் எல்லாமே டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இதை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டென் யூனிட்டுக்கு டென் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரீச் ஆயிடும் இதுக்கு அப்புறம் ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கு யூனிட் டெஸ்ட் இருக்கு ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட் ஒவ்வொரு யூனிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ யூனிட்ல ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் யூனிட் டெஸ்ட்ல ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இதுலேயே வந்து நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொன்று யூனிட்லேயும் ஹண்ட்ரட் அப்படி டென் யூனிட்ல தௌசண்ட் அப்போ ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட்ல தௌசண்ட் யூனிட் டெஸ்ட்ல தௌசண்ட் ரிவிசன் யூனிட் டெஸ்ட்ல தௌசண்ட் இப்போ டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் ப்ரீ யூனிட் யூனிட் ரிவிசன் இதையெல்லாம் நீங்க நீங்க டோட்டல் பண்ணாலே பதிமூணாயிரம் கேள்விகள் வந்து அதுல கவர் ஆயிரும் அது போக மார்க் எக்ஸாம் மார்க் எக்ஸாம் ஒரே மார்க் எக்ஸாம் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா கூட அதில் ஒரு டென் மார்க்ஸ் எக்ஸாம் கவர் பண்ணுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் இருக்குது இந்த ஷெடியூல்லையே நாங்கள் வந்து சில விஷயங்கள் அந்த லாஸ்ட் டைமில் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து மாறுற மாதிரி தான் நாங்கள் ஷெடியூலில் போட்டிருக்கோம் அதில் கவர் பண்ணால் கூட மினிமமாக ஒரு எபோவ் டூ தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் மேலே தான் இருக்கும் அப்போ குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் பதினஞ்சாயிரம் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க இந்த ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணாலே போதும் நீங்கள் என்ன ஆயிடலாம் அந்த ஜாப்புக்கு வந்து ரீச் ஆகிறது வெரி வெரி சிம்பிள் ஆனால் முழுமையாக கடினமாக உழைக்கணும் ஜாப் ரீச் ஆகிறது சிம்பிள் பட் ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் போடக்கூடிய எஃபோர்ட் அப்படிங்கிறது அதிகப்படியான எஃபோர்ட் போட்டால் மட்டும்தான் அது ரீச் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க ரைட் இந்த டெஸ்ட்டை நாங்கள் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒரு டென் யூனிட் ஆல்ரெடி படித்தது ஒரு ஓவராலாக ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ரிவிஷன் விட்டுட்டு ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட் எழுதி பார்ப்பீங்க இந்த ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட்டுக்கும் இங்கே கால்குலேஷன் அதுதான் இந்த ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட்டுக்கும் யூனிட் டெஸ்ட்டுக்கும் இருக்கிற வேறுபாடுங்கிறது ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு இருக்கிற மெத்தடில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் இன்னும் ப்ராப்பராக படிக்கல உங்கள்கிட்ட பேசிக் நாலேஜ் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெப்த்தாக படிக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு மேலோட்டமாக ஒரு யூனிட் எழுதுறீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஐம்பது மார்க் வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நூற்றுக்கு ஐம்பது வாங்குறீங்க பட் ஆனால் அதுவே யூனிட் டெஸ்ட் எழுதும்போது நூற்றுக்கு எழுபது வாங்கியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் இருக்கிறீங்க கரெக்டான ட்ராக்கில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது முதல் ஒரு பாயிண்ட் அப்போ ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட்டுக்கும் யூனிட் டெஸ்ட்டுக்கும் வேறுபாடுங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த எடையில் இருக்கிற டாபிக்ஸில் இண்டிவிஜுவல் டாபிக் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் நல்லா ஹைலி டெப்த்தாக படித்து நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ரைட் இந்த ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட் யூனிட் ஒன்றுக்கான ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க சான்சர் டு ஷேக்ஸ்பியரில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு ஓவராலாக படிச்சுட்டு ஃபாஸ்ட்டாக எழுதி பார்க்குறீங்க எழுதி பார்த்துட்டு அதை எழுதி பார்த்துட்டு அதுக்கு நீங்கள் வருத்தப்படக்கூடாது மார்க் குறைஞ்சாலும் ஏறினாடு என்னென்னா யூனிட் டெஸ்ட்டில் மார்க் ஏறுதா அப்படிங்கிறது தான் அந்த இடம் தான் உங்களை வந்து எவாலுவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பகுதி இந்த அடுத்த நாள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன பண்ணிங்கன்னா த புக் ஆஃப் டச்சஸ் அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர் சானட்ஸ் இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு இது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டே போதும் இந்த புக் ஆஃப் டச்சஸ் ஷேக்ஸ்பியர் சானட்ஸையும் படிக்கிறது அந்த லிமிட்டடாக என்னென்ன சானட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் மீது இருக்கிற ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சானட்ஸையும் நீங்கள் படிக்கணுங்கிறது இல்லை என்ன சானட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் ஒரு சமரி வயசையும் ப்ளஸ் லைன் வயசையும் நல்லா படிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் அதை நல்லா பிரிச்சுக்கணும் பிரித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெண்டு ரெண்டு ஒர்க்காக இந்த புக் ஆஃப் டச்சஸ்க்கு ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஷேக்ஸ்பியர் சானட்ஸ்க்கு ஒரு ஆறு மணி நேரம் அல்லது ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஒரு பத்து மணி நேரம் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு மணி நேரத்தில் இது முடிச்சிட்டிங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறீங்க எழுதி முடிச்சுட்டு நீங்கள் டெஸ்ட் எப்போ எழுதிக்கலாம் நீங்கள் நாங்கள் கொடுக்குற டைம் தான் எழுதுங்க கிடையாது உங்களுக்கு என்ன டைம் எழுத தோணுதோ அந்த டைம் எழுதுங்க சிலர் மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஃபோர் ஓ கிளாக் எழுதுலாம் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா நாங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஒரு டெஸ்ட் எழு
பயோகிராஃபியில் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா சில நேரங்களில் பேகனுடைய எஸ்ஐயில் எத்தனை எஸ்ஏஸ் எந்தெந்த ஆண்டுகள் வந்துச்சு கடைசியாக மூணாவது தேர்ட் எடிஷனில் மொத்தம் எத்தனை எஸ்ஏஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த பயோகிராஃபி பாட்லேயும் படிச்சுக்கணும் வெறும் டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் படிக்கிற தாண்டி ஆத்தனுடைய பயோகிராஃபியும் பாட்டி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ் இது ஒரு பிளே அப்படிங்கிறதுனால ஒரு நாள் நீங்கள் நல்லா சமரி படிச்சுட்டு சின்னதாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமரி படிச்சுட்டு படிச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற லைன்ஸ் படிக்கிறது எளிமையாக இருக்கும் சீக்கிரம் இருக்கும் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கலாம் டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மினிமம் பத்து பேஜ் படிச்சிங்கன்னா கூட டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நாளுக்கு நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நூறு பேஜ் படிக்கலாம் பட் ஆனால் நூறு பேஜில் இல்லவே இல்லை கம்மியான பேஜஸ் தான் இருக்குது அதனால் டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ் ஒரு நாள் படிச்சுட்டு முப்பதாம் தேதி நீங்கள் டாக்டர் ஃபாஸ்டர் எழுதுறீங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் டாக்டர் ஃபாஸ்டர்லேருந்து எல்லாமே எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா பிளே தான் த காமெடி ஆஃப் ஹேரர்ஸ் பிளே மிட் சம்மர் நைட் ஸ்ட்ரீம் பிளே ஹேம்லெட் பிளே ஹென்ரி த எய்த் பிளே எல்லாம் பிளே தான் பிளே எல்லாத்துக்கும் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு நாள் தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பிளே படிக்கணும் இந்த ஸ்பீடில் போனால் மட்டும்தான் நீங்கள் எக்ஸாம் அன்னைக்குள்ளே எல்லாத்தையும் முடிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ ஒரு ஸ்பீடான ஒரு இதில் தான் வச்சுருக்கோம் ரொம்ப லெத்தாஜிக்காக போயிடக்கூடாதுங்கிறக்காக இந்த ஸ்பீடு வச்சுருக்கோம் அதனால் அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஃபாஸ்ட்லேருந்து ஹென்ரி எய்த்துக்கும் போது ஆறாம் தேதி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக யூனிட் ஒன்றுக்கான எல்லா டாப்பிக்கும் முடிச்சிருப்பீங்க ஒன்பதாம் தேதி யூனிட் டெஸ்ட்டு ஒன்று இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் யூனிட் ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட் எழுதுங்க இல்லையா இந்த மார்க்குக்கும் இந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி எழுதுகிற டெஸ்ட்டுக்கும் ஒன்பதாம் தேதி எழுதுகிற டெஸ்ட்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கணும் அப்போ ஏன்னா டெப்தாக படித்ததுக்கு அப்புறம் யூனிட் டெஸ்ட் வரும் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ஹைலி டெப்தாக தான் இருக்கும் மேலோட்டமாக சிங்கிள் லைனில் எந்த ஒரு கொஸ்டின் இருக்காது கேள்விக்குள்ளே ஆன்சர்ஸ் நிறையா வச்சுருப்போம் ஒரு கேள்வி படிச்சிங்கன்னா அது படிக்கும்போது ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதனால் ஒரு இதுவே ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும் இந்த டெப்த்தில் படிக்கும்போது யூனிட் டெஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி எழுதும்போது ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படி ஃபீல் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டான மெத்தடில் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி ஃபீல் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டெப்தாக படிக்க வேண்டிய இடத்துல டெப்தாக படிக்கல அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்பிரிங்கார்டோட டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இது நாங்கள் எல்லா டெஸ்ட்டும் எப்படின்னா ஹைலி ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்கும் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டை நல்லா படித்து அதை அனலைஸ் பண்ணி நல்லா அது நாங்கள் ஃபீல் பண்ண பின்னால் தான் கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கிறோம் சும்மா கேள்வி எடுத்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேள்வி எடுக்கிறது அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன்று இருக்குது இங்கே உங்களுக்கு இது புரிஞ்சு ஆகணும் அப்படிங்கிறக்காக அதில் நாங்கள் எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுதோ அந்த இடத்துல ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் அதனால் ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லே இருக்கும் அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஹேண்ட்மேடுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் இந்த ஹேண்ட்மேட் அப்படின்னா எங்கேயும் காப்பி பண்ணாமல் வேற எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்டையும் ஃபாலோ பண்ணாமல் அவங்க எடுக்கிற கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி எடுக்காமல் அல்லது வேற ஆன்லைன் சோர்ஸ் இருக்குது காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாமல் ப்யூர்லி ஒரிஜினலாக அப்படியே உருவாக்குற கொஸ்டின்ஸ் கிரியேட்டிவில் தான் இருக்கும் அந்த கேள்வியை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கான ஆப்ஷனு நல்லா கன்ஃபியூஷனில் தான் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு பார்த்த உடனே நீங்கள் ஆப்ஷன் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்காது நாலு ஆப்ஷனு ரொம்ப நெருக்கமானதாக இருக்கும் நீங்கள் திங்க் பண்ணினா மட்டும் தான் ஆன்சரே பண்ண முடியும் கொஞ்சம் பிசுறனாலும் அதில் நீங்கள் தப்பு நிறைய அந்தளவுக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி அந்த ஹேண்ட்மேட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுந்த பின்னால் நீங்கள் ஆன்லைனில் எங்கே வேணால் சர்ச் பண்ணுங்கள் எழுதுற டெஸ்ட்டை கொஸ்டின்ஸ் எழுதி சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வெப்சைட்லேயோ கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எங்கேயுமே கிடைக்காது ஏன்னா இதை நாங்கள் மட்டுமே எடுக்கிறது எடுத்து அவளையும் ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் வேலை தான் அதை நாங்கள் கொடுக்குறோம் வேறு யாரும் இது மிஸ்மேட்சோ அல்லது வேறு யாரும் ஒரு இல்லீகலில் யூஸ் பண்ணுறது கூட வழி இல்லாத மாதிரி அவ்வளோ ஒரு இடத்துல ப்ரொடெக்டிவாக வச்சுருக்கோம் எங்களோட வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் குறிப்பாக டெஸ்ட் எழுதுற பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிபிடி மெத்தட்னு சொல்லுவோம் வேறு எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்லேயும் இல்லை அதை பற்றி நம்ம அடுத்த இடத்துல பேசுவோம் ரைட் கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் எந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸுக்கும் மிஸ்டேக்கே இருக்காது அதனுடைய கேள்வி அந்த கேள்வியினுடைய ஆன்சரு எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி எடுத்து அப்படி போட்டிருக்கோம் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா புரிஞ்சு டெஸ்ட் எழுதுனாலே போதும் தான் இந்த தான் இதனுடைய ஃபீச்சர்ஸில் இருக்குது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாம் தேதிங்கும்போது யூனிட் ஒன்னாக முடிச்சிருவீ
ஒரு <laughs> ப்ரீ டெஸ்ட் யூனிட் டூ எழுதுன பதினொன்றாம் தேதிக்கு அப்புறம் அடுத்து இருபத்தி ஏழாம் தேதிங்கிறப்போ எழுதுகிற யூனிட் டெஸ்ட்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கணும் இந்த சிபிடி ஸ்பிரிங்லைன் இருக்கக்கூடிய இந்த சிபிடியை பொறுத்த வரைக்கும் இதை கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் அடிப்போம் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா டெஸ்ட்டுமே இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் தான் அந்த இந்த மெத்தடில் தான் எல்லாமே இருக்குது அதே மெத்தடு அப்படியே ஸ்பிரிங்லைனில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டியூட் வேணால் எடுத்துக்காங்க எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்லேயும் ஸ்பிரிங்லைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிபிடி மெத்தட் டெஸ்ட்டுங்கிறது எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்லேயுமே இல்லவே இல்லை ஏன்னா இந்த சிபிடி மெஸ் இந்த மெத்தடை ரன் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு அந்த காஸ்ட் வைஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால் பெல்வா பல்வேறு இன்ஸ் இன்ஸ்டியூட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவ்வளோ காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு ஆப் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த ஆப்புக்குள்ள டெஸ்ட் எழுதுவாங்க அந்த டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு ஒரு டூ டேஸில் அந்த ஆப்பில் இருக்கிற எழுதுன டெஸ்ட்டு டிஸப்பியர் ஆயிடும் என்றைக்கும் மறுபடியும் எடுத்து பார்க்க முடியாது அதேமாரி அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் தான் டெஸ்ட் எழுத மாதிரி ஒரு டூ டேஸ் டைம் தருவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டெஸ்ட் எழுத முடியாது பட் ஆனால் நாங்கள் வச்சுருக்க அந்த சிபிடி டெஸ்ட் மெத்தட் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வேலை ஒரு டாபிக் எழுத முடியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றாவது யூனிட் ஒரு டாபிக் எழுதுல நீங்கள் லேட்டாக எழுதலான்னு வச்சுட்டிங்கன்னா கூட நீங்கள் அன்டில் எக்ஸாம் எக்ஸாம் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு வரைக்கும் போட அதை ஆக்டிவ் தான் இருக்கும் அது எப்போ வேணால் எழுதிக்கலாம் இது ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் ஒன்ஸ் டெஸ்ட் எழுதிட்டிங்கன்னா அதை ரிவிஷன் பண்ணுறக்கு ரிசல்ட் பேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் எழுதி சேவ் பண்ணி இருக்கிற அந்த ரிசல்ட்டை நீங்கள் என்னைக்கு வேணால் எடுத்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் அது டிஸப்பியர் ஆகாது இந்த டேட்டாவை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப காஸ்ட்டு நிறைய இன்ஸ்டியூட் அவ்வளோ பெரிய காஸ்ட்டு கண்டு யூஸ் பண்ணாமல் தான் அதில் இருந்து ப்ராஃபிட்காக இயங்கிறதுனால அவங்க போயிடுறாங்க பட் ஆனால் நாங்கள் அப்படி இல்லை நீங்கள் என்றைக்கி இருந்தாலும் நீங்கள் கட்டுற அமௌண்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறக்காகவே அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த சிபிடி மெத்தட் இது இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் டெஸ்ட்டே எழுதுறீங்க நீங்கள் ஃபைனலாக நீங்கள் ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் கூட இந்த சிபிடி மெத்தட் டெஸ்ட் தான் அங்கேயும் இருக்கும் அந்த ஒரு மெத்தடில் தான் இது யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இது வெரி ஹைலி பவர்ஃபுல் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டியூட்டும் போய் பார்க்க முடியாது சிபிடியில் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரியல் லைவ்லி ஃபீலிங் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இது மோஸ்ட்லி இது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டுனால கம்ப்யூட்டருடைய லேப்டாப்னுடைய ரெசல்யூஷன் தான் வச்சுருக்கோம் பட் ஆனால் மொபைல் யூசர்ஸும் எழுதுகிற மாதிரி அதுக்கான மெத்தடையும் அதுக்கான சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அதில் வச்சுருக்கோம் மொபைல் யூசர்ஸும் எழுதிக்கலாம் இதில் நீங்கள் என்னென்னலாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேனலில் இருக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண கொஸ்டின் இது ஆன்சர் பண்ணாமல் எதுது நீங்கள் எதை பார்த்துட்டு அதுக்கு எந்த இது மார்க் பண்ணாமல் போயிருக்கிறது இது பார்க்கவே பார்க்காத கொஸ்டின்ஸ் இது அதுக்கப்புறம் கீழே சேவ் நெக்ஸ்ட்டு அல்லது ஒரு கொஸ்டின் எழுதுனதுக்கப்புறம் பேக் வரது அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகிறது டைமிங் ஓடிட்டு இருக்கும் டூ ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னா அந்த டூ ஹவர்ஸ் டைமிங் ரிவர்ஸ் ஓடிட்டே இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் டைமிங் முடிய போகுது நீங்கள் சப்மிட் கொடுக்கலன்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சப்மிட் பண்ணிக்கும் அடுத்தது யூனிட் த்ரீ இந்த யூனிட் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி நைன்த்து ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது டேஃபடில்ஸ் சாலிட்டர் ரீப்பர் ப்ரொமீத்தியஸ் இதை நீங்கள் அடுத்து ஒரு நாள் எழுத போகிறீங்க ஃபாஸ்ட்டாக இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் ஒரே ஒரு ஒர்க்காக ரொம்ப நேரம் எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடாது அடுத்தது லிரிக்கல் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் டே டைம் கொடுத்துருவோம் ஏன்னா லிரிக்கல் பேலன்ஸ் பற்றி ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும் ப்ரிக்கஸ்ட் வந்து லிரிக்கல் பேலன்ஸ் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் லிரிக்கல் பேலன்ஸ்னுடைய டெப்தான ஒர்க்கையும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த நாள் ஓட் டு த வெஸ்ட் இண்ட் ஓட் டு ஆட்டம் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஏஸ் ஆஃப் எலியா அதுக்கு அடுத்த நாள் எம்மா எம்மாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாம் தேதி ஒரு லீவ் கொடுத்து ஆறாம் தேதி நீங்கள் டெஸ்ட் கொடுத்து ஒரு அஞ்சாம் தேதியில் நீங்கள் ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்துட்டு ஆறாம் தேதி ஒரு டெஸ்ட் எழுத மாதிரி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தி தலிஸ்மேன் தலிஸ்மேனுங்கிறது ஒரு வேற மாதிரி ஒரு ஜானல் இருக்கும் படிக்கிறக்கே ஒரு வேறு ஜானல் இருக்கும் அதையும் அப்படி தான் நீங்கள் டூ டேஸ
அல்லது நீங்க டெஸ்ட் எழுதுங்க ஒரு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ற மெத்தடோ அது இல்லவே இல்லை நீங்க ஏன்னா பர்சனலைஸ்டு மெத்தட் நீங்க எழுதிட்டு நீங்களே பர்சனலா ஃபீல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் தர வரைக்கும் ஏன்னா சில இன்ஸ்டியூட்ல என்ன சிக்கல்னா அந்த டெஸ்ட்டை ஒன்ஸ் ஆன்சரை ரிவீல் பண்ணா எல்லாத்துக்கும் அது ரிவீல் ஆயிருக்கும் அவங்க மீதியா இருக்கிறேன் எழுத முடியாது பட் இது அப்படி இல்லை உங்களுக்கு நீங்க எழுதுனா உங்களுக்கு மட்டும் அந்த ஆன்சர் ரிவீல் ஆகும் மீதி இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னா ரிவீல் ஆகாம அப்படி அப்படியே இருக்கும் அவங்க எழுதுனா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஆன்சரே காட்டும் அப்ப அந்த ரிசல்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க டெஸ்ட் எழுதி முடிச்ச உடனே இன்ஸ்டன்டா அவனோட ஆன்சர் கீ இருக்கும் அந்த ஆன்சர் கீ வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர் இண்டிகேஷன்ல இருக்கும் கிரீன் கலர் ரெட் கலர் நீங்க சரியா எழுதின கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கிரீன் கலர்ல இருக்கும் தப்பா எழுதிருந்தீங்கன்னா அது ரெட் கலர் இருக்கும் நீங்க அட்டம்ப் பண்ணாம அல்லது நீங்க மார்க் பண்ணி ஆன்சரை சேவ் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா அது ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் அதையும் நீங்க பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிசல்ட் பேஜ்லயே டாப்பர்ஸ் உங்களோடும் யாரெல்லாம் மார்க் அதிகமா இருக்காங்க டாப் டென் ரேங்க் யாரு அவங்களோட பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத பாத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க அங்கே அந்த இடத்துல ரிசல்ட் பேஜ்ல நீங்க எழுதிருக்கிற ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸையும் ஒரே கிளிக்ல எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ஒரே பேஜ்ல பாத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நீங்க தனித்தனியாக போய் போய் பாக்குற மாதிரி இருக்காது ஒரே கிளிக்ல எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ஓப்பன் ஆயிடும் வியூ ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டின்ஸும் அங்கே பாத்துக்கலாம் அதுல நீங்க எவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதும் அதுல அந்த டைமிங் ஒருவேளை ஒரு சில கொஸ்டின்ஸுக்கு நீங்க அஞ்சு செகண்ட் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கனாலும் அஞ்சு செகண்டுக்கான டைமிங் அங்கே காட்டும் அஞ்சு செகண்ட் தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அதுவே ஒரு இடத்துல ஒரு சில கொஸ்டின்ஸுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அதையும் டூ மினிட் டூ மினிட்ஸுங்கிறது அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் உங்களோட யாரெல்லாம் மார்க் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்காங்க நீங்கள் என்ன பர்சன்டேஜ் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த ஸ்பிரிங் லைன் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் அடுத்து யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோர் போது இருபது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் யூனிட் ஃபோர் விக்டேரிய ஏஜ் வந்து இங்கே தொடங்குது இங்கே ப்ரீ டெஸ்ட் எழுதிட்டு த பிளஸ்ட் டேம்ஷல் அண்டு தி பிரின்சஸ் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி எழுதுறீங்க மென் அண்ட் உமன் டுவெண்ட்டி தேர்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போயம் கலெக்டிவான ஒரு போயம் ஆண்ட்ரி டெல் சேட்டர் அக்பை சேபல் டாவர் பீச் இதெல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தில் அடுத்தடுத்த நாள் எழுதுறீங்க அடுத்தது ரொமோலோ இந்த ரொமோலோ பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ரெண்டு டெஸ்ட் வச்சுருக்கோம் ரொமோலோ ஒன்று ரொமோலோ டூ அதனால தான் டெஸ்ட் ஒன்று நீங்கள் போட்டிருக்கேன் டெஸ்ட் டூவும் இருக்குது அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டில் எழுதிக்கலாம் அடுத்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ட்ரெஸ்ஸர் ஐலாண்டு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வேனிட்டி ஃபயர் ரெண்டாம் தேதி சீசம் அண்ட் லில்லிஸ் நாலாம் தேதி எ டைல் ஆஃப் டூ சிட்டிஸ் அடுத்தது ஆறாம் தேதி வரும்போது யூனிட் டெஸ்ட் ஃபோர் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆறாவது தேதி ஒன்பதாவது மாதத்தில் நீங்கள் நாலு யூனிட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க என்னோடய ஷெடியூலில் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் எப்படி ஒரு நாற்பது சதவீதம் நீங்கள் வந்து வெற்றியை வந்து ரீச் பண்ணுறக்கான ஒரு ச சமமானதாக இருக்கும் நிறைய பேர் ஸ்ப்ரிங் டெஸ்ட் எழுதுறது ஜாயின் பண்ணுறக்கு முன்னாடி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சில முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டு உங்களுக்கு அதனுடைய ஃப்ரீ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்ஸ் ஆஸ்கிட் கொஸ்டின்ஸில் போட்டிருக்கேன் அதாவது இஸ் தர் எனி லிமிடேஷன் டு சி ஆன்சர் பேஜ் அதாவது ரிசல்ட் பேஜ் பார்க்குறதுக்கு ஏதாவது லிமிட்டேஷன் இருக்கா அப்படின்னு நிறைய கேட்குறாங்க அதை நீங்கள் எத்தனை முறை வேணாலும் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அதில் நோ லிமிடேஷன்ஸ் அதே மாதிரி நாவல்ஸில் எல்லாம் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்க சில நாவல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சில நாவல்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் தேதி ப்ரீ யூனிட் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அதுக்கப்புறம் செயலிங் டு பைசாண்டியம் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாலேயே அவருடைய பயோகிராஃபியும் படிச்சுட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதணும் யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் உட்லேண்டர்ஸ் மிஸ்டர் பென்னட் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ப்ரௌன் டைம் மஸ்ட் ஹேவ் ஸ்டாப் வேர் ஆஞ்சல்ஸ் ஃபே டு ட்ரெட் பட் அண்ட் கத்தீட்ரல் கர்டஸ் ஆஃப் பவர் தி டெவல்ஸ் டிசிபிள் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிங் ஏர்னஸ்ட் சிலதுக்கெல்லாம் டூ டேஸ் இருக்கும் சிலதுக்கெல்லாம் ஒரு நாள் தான் கொடுத்துருப்போம் தி விசன் கேண்ட் ஆஃப் சான் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி நைனில் யூனிட் டெஸ்ட் ஃபைவ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவீங்க இங்கே இந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் டேஸ்க் கொஸ்டின் வந்துருந்தான் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் ஃப்ரீயாக ஆன்லைனில் இருக்கிற எல்லா டெஸ்ட்டும் ஃப்ரீயான்னு சில நேரம் கேட்பாங்க இந்த ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்கொயரிக்கு வரும்போது அடுத்து ஃப்ரீய
ஒருவேளை இந்த எக்ஸாம் என்னைக்கு வருதோ அது வரைக்கும் இது ஆக்டிவ்டு தான் இருக்கும் அது வரைக்கும் நீங்கள் டெஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் இந்த பேஜுமே ஆக்டிவ்டு தான் இருக்கும் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்தில் நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறதோ அல்லது ஒன் இயர்லாம் வந்து வேலிட் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறதோ அவங்க மெத்தட் இல்லவே இல்லை ஒரு முறை ஜாயின் பண்ணிட்டா அந்த எக்ஸாம் வர வரைக்கும் அது ஒருவேளை ஆறு மாதம் ஆகலாம் அல்லது ஒரு வருஷம் ஆகலாம் அல்லது ஒரு வருஷம் ரெண்டு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆறு மாதம் கூட ஆகலாம் அப்படி எத்தனை நாள் ஆனாலுமே அது வரைக்குமே ஒன்ஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அந்த லாகின் பேஜ் அப்படிங்கிறது அது வரைக்கும் ஆக்டிவ் தான் இருக்கும் கொடுக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை அதனால ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா அன்டில் எக்ஸாம் வரைக்கும் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திட்டே இருக்கலாம் நாங்கள் சில நேரங்களில் ரிசல்ட் வர வரைக்கெல்லாம் கூட வச்சுட்டு இருந்தோம் லாஸ்ட் டைம் இருக்கிறது நல்லா தெரியும் அதனால் எந்த லிமிட்டும் கிடையாது இப்போ யூனிட் சிக்ஸ் பதினெட்டாம் தேதி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செவன் இருபதாம் தேதி ஆரம்பிக்குது இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணி தான் ஒரே நாளில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு எழுதிட்டு நாவல்ஸ் வரும்போது டைமிங் கேப் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் செல்வி கோ ஃபார் தி சம்மர் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இவாம் இந்திரஜித் இவாம் இந்திரஜித்துக்கெல்லாம் நிறைய நாள் தேவையில்லை டுவெண்ட்டி செவன் தி காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் அன்டச்சபிள் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த டார்க் ஹோல்ஸ் நோட் டெரர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாம் தேதி மூணாம் தேதியில் வரும்போது துக்கில் கிளம்பும்போது மூணு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு போது யூனிட் டெஸ்ட் செவன் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆயிடுது அப்போ நீங்கள் பார்க்க போனால் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜூனில் ஆரம்பித்து நவம்பர் மாதம் நவம்பர் பிகினிங்லேயே நீங்கள் செவன் யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க இந்த பரீட்சை நவம்பருக்கு அப்புறம் எப்போ வந்தாலும் நீங்கள் தயாராக இருக்கும் ஏன்னா பயப்பட வேண்டியதே இல்லை ஒரு வேலை திடீர்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஏழு யூனிட் முடிச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் மீதி யூனிட் படிச்சுட்டு ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு போய் டெஸ்ட் எழுதலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் இது நான் படிக்காமல் எக்ஸாம் வரக்கு லேட்டாகவும் லேட்டாகவும் வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா திடீர்னு எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சிட்டா உங்களுடைய மனது மனநிலையில் ரொம்ப சிக்கலாக இருக்கும் பயம் எடுத்துக்கும் இந்த சைடில் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா இது டெஸ்ட் பேஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென் யூசர்ஸ் அவங்களுடைய பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருப்போம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கோர் என்ன அந்த ஸ்கோருக்கு எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அதே மாதிரி என்ன டைம் என்ன டேட் எழுதுறீங்க இந்த எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட்டு யூனிட் எயிட் அஞ்சு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் யூனிட் எயிட் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குஸ்டிக்ஸ் இதுமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தரமான கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் நல்லா படிச்சுட்டு எல்லா பகுதியும் நீங்கள் நிறைய கண்டென்ட் படிச்சுட்டு வரணும் ஸ்பிரிங்லேண்டில் டெஸ்ட் எழுதணும்னா நீங்கள் மேலோட்டமாக நுனிப்புள் மேய்ச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா எழுதவே முடியாது ஹைலி டெப்த் அண்ட் கண்டென்ட்டில் படிச்சுட்டு வந்தால் மட்டும்தான் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மார்க் வாங்கும்போது தான் கிடைக்கும் இல்லைன்னா கான்ஃபிடென்ட்டே இருக்காது கான்ஃபிடென்ட் விட்டுட்டிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த கான்ஃபிடென்ட் லோலேயே இருந்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ஃபைனல் எக்ஸாமும் அதே லோ மைண்ட் செட்லேயே இருப்பீங்க அதனால் பிகினிங்லேயே உங்களோட கான்ஃபிடென்ட் லெவலை ஹைக் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நல்லா படிச்சு நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதணும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு போது யூனிட் டெஸ்ட் எயிட் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அப்போ நவம்பர்லேயே எட்டு யூனிட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் பேஜில் கரெக்டான கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ இன்கரெக்ட் எவ்வளோ நாட் அட்டம்ட் எவ்வளோ எல்லாத்தையும் தெளிவாக ரிசல்ட்டில் இருக்கும் இவ்வளோ தூரம் ஒரு நுணுக்கமான ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறது அது ஸ்ப்ரிங் லைனில் மட்டும்தான் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரிசல்ட் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸுக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறதுக்கானது இந்த பிக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதுவே நீங்கள் லைப்ரரியாக பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மவுஸ் கொண்டு போய் அது மேலே நீங்கள் அப்படியே ஹவர் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து அந்த டைமிங் அப்படிங்கிறது அது காட்டும் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அல்லது எவ்வளோ நிம் நிம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் தனியாக அப்படி பிக்சர் அப்படி நல்லா தெளிவாக காட்டுற மாதிரி தான் அது உருவாக்கியிருக்கும் அடுத்தது யூனிட் நைனு யூனிட் நைன் பொறுத்த வரைக்கும் கிரிட்டிசிசம் அண்ட் தியரிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி டெப்த் ஆனது சிலதெல்லாம் சிம்பிளாக இருக்கும் சிலதெல்லாம் டெப்தாக இருக்கும் நாங்கள் எவ்வளோ டெப்தாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி டெப்தாக தான் எடுத்திருக்கோம் அதை தாண்டி இந்த சில புத்தகங்களெல்லாம் பார்த்திங்க
முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு போது பத்து யூனிட் நீங்கள் முடிச்சுட்டீங்க ஆறு மாதத்துக்கு குறைவு தான் இப்போ ஏன்னா ஜூன் மாதத்தினுடைய எண்டில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆறு மாதத்துக்கு குறைவு தான் இதில் எப்படி தான் சர்ஃபேஸிங் ஃபைவ் டுவெல்லர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையான இடத்துல தேவையான டைமிங் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி எல்லாம் டெப்தாக தான் இருக்கும் எங்கேயுமே மேலோட்டமாக கேஸ் கொஸ்டின்ஸே இருக்காது இங்கே இந்த கேட்டகரி வைஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு யூனிட்லையும் நீங்கள் எவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது பார்க்குறக்கான ஒரு ரிசல்ட் பேஜில் கொடுத்துருக்கிற மெத்தட் தான் இந்த மெத்தடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சில யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நாள் பாருங்கள் நூற்றி ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ என்னென்னா நீங்கள் இன்னும் நாற்பது பர்சன்டேஜ் அதை நல்லா படிக்காமல் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த யூனிட் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கேட்டகரி வைஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் பார்த்து அதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா வகையான மெத்தட்ஸையும் இந்த ஸ்ப்ரிங் லைனில் கொடுத்துருக்கோம் யூனிட் பத்து முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு போது டென் யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் இது வரைக்கும் எக்ஸாம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தான் அப்படி ஒருவேளை ஆக்சிடென்ட்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதை நாங்கள் சரிகட்டுறதுக்கான சில அடுத்த கட்ட பிளானும் ரெடியாக இருக்குது ஒருவேளை இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஏழாவது யூனிட் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க நான் ஏழாவது யூனிட் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் டெஸ்ட் எழுதினாலும் அதை நீங்கள் அப்படியே எழுதலாம் அதுக்கான மெத்தடும் ரெடியாக இருக்குது எந்த டெஸ்ட் வேணும் எப்போ வேணால் எழுதலாம் அதுக்கான வியூ பாயிண்ட் நான் நாங்கள் தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது இது நீங்கள் ஓகேனா பயன்படுத்தலாம் இல்லை நீங்கள் ஓனாக வேறு வேறு யூனிட் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்கன்னா அந்த யூனிட் இருக்கிற டெஸ்ட்டும் நீங்கள் போய் எழுதிட்டு இருக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் டெஸ்ட் யூனிட் இதுக்கெல்லாம் டேட் ஒன்று கொடுக்கல ஆஸ் பர் த நோட்டிஃபிகேஷன் படியில் அந்த டேட்டை வந்து நாங்கள் அங்கே அனலைஸ் பண்ணி இங்கே கொடுப்போம் ரிவிஷன் டெஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் வரைக்கும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மார்க் எக்ஸாம் மார்க் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் வெளிப்படுத்திருக்கோம் எக்ஸாம் வரத பொறுத்து அங்கே இருக்கிற டைமை பொறுத்து மினிமம் லாஸ்ட் டைமே டென்னு கொடுத்தோம் இந்த முறை டென்னுக்கு மேலே தான் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் டென்னாவது நாங்கள் கொடுத்துருவோம் லாஸ்ட் டென் வரைக்கும் கொடுத்தோம் இந்த முறை அதோட கொடுக்க அதிகமாக கொடுக்குறக்கான ஏற்பாடுகள் ரெடியாக இருக்கும் அது நோட்டிஃபிகேஷன் வரதை பொறுத்து அதனால் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் என்ன சொல்கிறேன்னா எக்ஸாம் கொஞ்சம் நல்லா படிங்க மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது ஒரு சிக்ஸ் மந்த் பிளானை நினச்சிட்டு நல்லா வெறி கொண்டு படிங்க லாஸ்ட் டைம் தவறு விட்டவங்க நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் போடுங்க புதுசாக படிக்கிறீங்க இன்னும் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் போடுங்க ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் தவறு விட்டவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறீங்க அவங்களுக்கு நிகராக டூ டைம்ஸ் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் ரீச் பண்ண முடியும் அதனால் எல்லாருமே கொஞ்சம் நல்லா படிங்க ஸ்ப்ரிங் லைன் கொடுக்குற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க எல்லாருமே ஹாப்பியாக ஒரு ஜேர்னி லீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா பிஜிடிஆர்ல இதே மாதிரி தான் மெத்தட் கொடுத்தோம் அந்த மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியலி ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு ரிசல்ட் என்னென்னா ஃபிஃப்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் ஏன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் ரீச் பண்ணது அப்படிங்கிறது அத்தனை பேர்த்து நாங்கள் படிக்க வைக்கணும் அத்தனை பேர்த்து மானிட்ரு பண்ணணும் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா நாங்கள் கொடுத்தோம் அந்த மெத்தடு இந்த ஷெடியூலுக்கு பயந்துட்டு எழுதுனாங்க இந்த தேதியில் டெஸ்ட் எழுதிடலாம் இது ஒரு நம்பிக்கை இந்த அன்னைக்கு நம்ம எழுதிட்டோம்னா நம்ம இன்னைக்கு பாஸ்டா அப்போ அந்த அன்னைக்கு ஒர்க்கு அந்த அன்னைக்கு முடிச்சிடலாங்க நம்பிக்கையில் படித்தாங்க அதனால் அது வெற்றியாக மாறிச்சு அதே மாதிரி நல்லா டெப்தாக படிங்க எல்லா கேள்வியும் படித்து முடிச்சுட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்க அனலைஸ் பண்ணால் போகிறதும் வேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா முழு முயற்சி எடுங்க ஒரு எண்பதாயிரம் ரூபா சேலரி இன்றைக்கி ரேட்டில் அது எண்பதாயிரம் ரூபா சேலரினா குறைஞ்ச பட்சம் செலவு பண்ணுறதுக்கு யோசிக்காதீங்க படிப்புக்காக செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு புத்தகத்தினுடைய வேலை ஐநூறுரூவாயா யோசிக்காதீங்க வாங்கிடுங்க வாங்கி அப்போ படிச்சுருங்க சில புத்தகம் ரெண்டாயிரமா யோசிக்காதீங்க வாங்கி படிச்சுருங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுனா தான் அதுக்கான அவுட் புட் கிடைக்கும் நீங்கள் டெஸ்ட் பேக்கேஜெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பதினஞ்சாயிரம் கொஸ்டின்ஸு ரொம்ப காம்படிட்டிவான ஒரு இடத்துல நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதை நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நினச்சி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்களுக்கு அது பலனாக இருக்குது அது செலவுன்னு நீங்கள் எங்கேயுமே நினைக்காது ஸ்ப்ரிங் லைன் இல்லை நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டியூட்டும் போய் படிங்க படிக்கும்போது அந்த படிக்கிற இடத்துல நீங்கள் கட்டுற ஃபீஸு செலவுன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதை ப்ராப்பராக அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பே மாறிடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் படித்து எக்ஸாம் எழுதினவங்க போய் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது மாதம் தான் இருக்கும் ஒன்பது மாதத்தில் அவங்களோட இன்கம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழுலேருந்து ஒன்பது லட்சம் எட்டு லட்சம் வரைக்கும் ரீச் ஆகிடுச்சு ஒரே